Je m'appelle Sophie et je voulais vous parler d'une application que je trouve géniale qui s'appelle Duolingo. Euh, moi, les langues étrangères, euh, j'ai appris ça il y a bien longtemps quand j'étais euh, au lycée. Vu mes cheveux blancs, vous imaginez que les années ont passé. Et en fait, dans mon boulot, euh, j'ai quand même besoin régulièrement de parler l'anglais euh, déjà. Donc euh, Duolingo, ça m'a permis de me remettre à niveau, de me sentir plus à l'aise parce qu'en fait, j'avais quand même des, des, des bons souvenirs, mais j'avais parfois peur un petit peu de prendre la parole ou j'avais peur de faire des erreurs de grammaire, de syntaxe. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec Duolingo, c'est le côté ludique, en fait. Euh, les, les, les questions, les apprentissages sont plutôt faciles, ils sont super bien ancrés dans la vie quotidienne. Et c'est vrai que ce côté concret, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, ce qui est très bien, quand euh, on apprend, c'est de voir sa progression. Et le système de progression de chez Duolingo, il est très encourageant, puisque à la fin d'une série d'exercices, on obtient en quelque quelque sorte des badges, des étoiles qui nous permettent de nous dire wow, « Waouh, ben cette partie-là, c'est bon, euh, je l'ai bien intégrée, je peux passer à, à une autre série d'apprentissage. » Donc vraiment, c'est intéressant. Euh, je l'ai bien testé pour l'anglais, ça m'a redonné confiance. Et puis, il y a une autre langue, euh, j'habite à Bordeaux, donc on n'est pas loin de l'Espagne. Ben, c'est l'espagnol que j'avais envie de découvrir parce que je ne l'ai jamais appris. Et du coup, ça fait quelques temps que j'essaye de suivre des cours pareils avec Duolingo sur la langue espagnole. Pour le coup, là, je pars de zéro. Et euh, ben, c'est le même processus. Je trouve ça plutôt agréable. On apprend plein de vocabulaire, euh, encore une fois, bien ancré dans la vie de tous les jours. Donc, en tous les cas, pour moi, utiliser cette application, eh ben, c'est un bon moyen, même si on n'a jamais appris une langue, de commencer à le faire. Et je pense surtout que c'est accessible à tout le monde.